Okay. So good afternoon, everybody. Um, good night and good good morning for people online. Uh, we'll be starting this session um, about uh, the relations of grassroots movements and the internet. And uh, so the the idea here is to understand uh, what are the challenges of the the, the use of the internet uh, by these uh, com communities and, uh, and grassroots movements, uh, what are the advantages of the internet, how, th how this relation happens, and, uh, and maybe hopefully we can share uh, experiences and, and, and learn from each other, right? So uh, my first uh, speaker will be Vitoria Cruz, uh, she is uh, an activist from the homeless workers movement in Brazil, and she will be uh, she will uh, talk ab ab about the uh, the technology hub that exists in the in the movement. So, uh, Victoria, the floor is yours. Good evening, everyone. First and foremost, I'd like to express my gratitude for each, each one of you being here. My name is Vitoria Cruz, and I'm from Sao Paulo, Brazil. I'm honored to participate in this event to share a bit about the remarkable work of the Homeless Workers Movement Technology Hub. It's only natural that curiosity may arise regarding why a housing folks movement has a technology sector. Allow me to shed light on this before we proceed. Brazil is an incredible country, home to an even more incredible people. Nevertheless, it grapples with a problem that afflicts many other nations. The mismatch between what is written in the law and what is actually enforced. A striking example in the, is the rights to housing, enshrined in the paragraph five of our constitution. Quote, social rights include housing. However, Brazil faces a housing deficit of 25 million residents. Unfortunately, housing is treated as a commodity rather than a legally guaranteed right. This results in millions living in precarious conditions due, due to real estate speculation. This is where the homeless workers movements or MTST emerges. It rises to question the privilege of the more affluent and to ensure that what is written in the Constitution is more than mere income paper. MTST tirelessly fights for the law to be upheld, and it was conceived so that all may have access to a basic and inalienable right, the right to a dignified home. Throughout these 25 years of history, while the primary focus of the movement is housing, MTST in joining forces with the people has also learned to recognize and address other crucial needs. The same constitution I mentioned earlier guarantees the right to food. However, in 2022, Brazil returned to the map of hunger with 60 million Brazilians facing huge insecurity. In response, MTST took necessary action. Without any institutional support, we established 50 solidarity kitchens for the free distribution of food, alleviating the hunger of thousands of Brazilians. In this context, it is with this track record of tangible actions in service of the community that the technology hub comes to life. Another essential right is access to the internet. And once again, MTS then mobilized to secure these rights. In 2021, we merged with the mission to democratize technology as a readily accessible resource for all. We organized free programming courses in public schools, automated community gardens, and delivered dozens of websites along with developing various applications. I will now delve into more detail about two of these projects. Contrate Quem Luta, or Hire Those Who Fight, represents an innovation in the hiring process of service providers within the movement. Through, through a not-stop automation, 
Those in need of service send a message to a specific number. The bot responds, comprehends the needs, and directs the clients to a worker capable of meeting their demands. With this initiative, we have organized hundreds of workers who found employment thanks to Contract Quem Luta. Of course, we inherent challenges with this approach. While we would prefer to use a platform other than WhatsApp, we recognize it has most widely used to in people's daily lives. Furthermore, we cannot afford to use a more robust application as in simpler phones, memory space is limited. Nevertheless, in committing not only to discuss accessibility, but to effectively implement practical solutions, we must grapple with the complexities and contradictions of our actions. Another significant pro project I'd like to highlight is the Kitchens Wi-Fi. These 50 kitchens I mentioned not only provide free meals, but also grant free internet access. We believe not only are people worth it of sustenance and shelter, but also as citizens, as citizens people have the right to fully engage in their own future. Through the provided internet, we are able to offer more technology courses. courses. We not only provide access, but also teach how to utilize and create technology, promoting the autonomy of workers and enabling more meaningful access. With these inter internet connections, the population in these areas can attend classes, engage on social media, access and say essential public service, stay informed and communicate with the world around them. It's a crucial step toward a more inclusive and equitable society. We firmly believed that the internet is not merely a convenience, but rather a fundamental right for democracy. It enables an activist from a homeless worker movement in Brazil to have the voice and presence to speak in an internationally significant event like this, demonstrating that geographical barriers can no longer be an obstacle to advocating for human rights and social justice. As I mentioned, we have other pro projects, but these are the most relevant for this event. Lastly, I'd like to reiterate that everything we have achieved has been done without financial support and solely through volunteer efforts. We are in a constant state of learning, continually grappling, grappling with the complexity that we commit to facing. This is why we are here not only to present our work, but also to learn about other initiatives. I want to thank for the space provided and extend a special thank you to all colleagues in the Homeless Workers Movement's, Movement's Technology Hub, whose education has made all the accomplishments at the share possible. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, uh, Victoria. I find it really inspiring and fantastic how uh, when the workers themselves take action and, and act to, to create uh, technology, and that's when uh, the, their needs are actually met and not by expecting, I guess, from other uh, institutions that not necessarily care about these things. So for the next uh, speaker, I would like uh, ask to ask uh, Janaina Costa. Uh, she is from the International Union for the Scientific Study of Population and International Coalition for Digital Identity Human Rights. And uh, I would like for her to present some experiences that she had. So uh, Janaina, the floor is yours. Thanks so much, Xavier. Thank you, everybody, to be here. And really, uh, my predecessor really is inspiring um, <coughs> the project and what the work has been done by the, the Homeless Union. Uh, my name is Janine Costa, Xavier presented. I'm going to talk a little bit uh, of the work that uh, the Digital Identity and Human Rights Coalition that actually was born in the last IGF in Addis, in Ethiopia, uh, has been done through this year. Uh, and how this relates with uh, achieving the last mile, really achieving the needs and the meet, uh, meeting the needs of those who have created their own technology and really meaningful engagement in space like this, like IGF. So what 
we aimed to do with this coalition was really level the, the play field uh, in between like small grassroots uh, organizations that actually understand the context, understand the needs for connection, meaningful connection. For example, as Victoria was saying, uh, not just access of internet, but how digital literacy and how uh, the connection, digitization, in the case of the coalition, digital digitization of population registers for example, digital identity are really affecting the lives of these people. So the work of coalition group revolves around digital identity and human rights, right? So what you're talking about here is the key to access, to being part of the society, the legal proof of identity. That's how you access in most countries um, healthcare, education, how you vote. So you see how it's important for a myriad of your most basic human rights. But the thing that differ, one, coalition, uh, the one organization of the coalition to the another is really the size and where they, they, they work, it's more uh, uh, rooted. For example, we have some institutions that are uh, a global uh, 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 reach. And once it's just like one little town in Ethiopia, one little town in Uganda. And we have like, for example, Access Now, that's in like in almost 100 countries. And so bringing them together, we can really share knowledge. So that we call like learning and sharing. So we can learn from each other, uh, the, the different needs, and also share the, our expertise. So what I want to highlight so a little bit of the work of the coalition, how it's, uh, it's important is really doing that, like leaven the field, and bring everyone together to a space like this. For example, this year the coalition had a panel and we brought more than 30 people, and we have like now 50 organizations uh, that are part of the coalition, and third of them being represented here at IGF. That would not be possible if not bring everyone together so our voices are made louder and then we can really achieve in thinking about funding, but also and speak as one, uh, uh, one body when we come here and do our panel and state uh, our fears and concerns about digitization of identity, for instance, that's my case. I think that's what I want to really highlight and I think I want to leave more space for others to, to speak and I hope engage in a meaningful discussion and if you want to know, learn more about the coalition, please uh, come to me after the session and I'll be happy to explain for you. Thank you so much. Thank you, Janaina. Uh, I think I'd like to call uh, Ale Costa Barbosa from the Weizenbau Institute. I think he will present us uh, a publication, I guess. Let's, let's see. Uh, can you just help me with the slide, please? Uh, I'm just trying to broadcast it. OK, thank you. Uh, Thank you everyone for being here. It's really a pleasure. It's I'm really, really happy to, to see this kind of session taking place uh, in, in IGF, especially. Um, I will be really quick for us to have more time to discuss. If any of you are interested, has any doubt about uh, the work we've been doing, but also how, as Janaina said, how can we strengthen, how can we really build coalitions from social movements uh, internet governance for uh, this we launched in first of May this year this booklet movement dos trabalhadores sem teto e a luta pela soberania digital the homeless worker movement in Brazil when they struggle for digital sovereignty in a partnership between the technology sector and researchers uh, in myself in the Weizenbau but also Professor Rafael Groman in the University of Toronto. Uh, who enabled us with, through a micro grant to, to, to develop this research, this manifest. And if anyone is interested to know how, uh, uh, which are the projects that, that we've been working on, why are we working on this, as pretty much stated, brill brilliant by Vitoria, uh, more than welcome to, to take a look. Thank you. Great, thank you. So. Thank you, Ali. Um, so, uh, yeah, so I think as Janaina and Ali mentioned, uh, I hope this, can, this event can lead to cooperation among many organizations. 
So next, I would like to call Gisele Martins. She's from the Coalition de Medias. And uh, if you can present with uh, some experiences and some thoughts. Boa tarde. Eu sou Gisele Martins, da Coalizão de Mídias Periféricas, Faveladas, Quilombolas e Indígenas. Estou aqui ao lado do Raimundo, que também faz parte da mesma coalizão. E venho aqui falar um pouco da experiência sobre o uso de internet e as dificuldades que a gente tem dentro de uma favela, que é a Favela da Maré, no Rio de Janeiro, que é a favela que eu moro. Thank you, Gisele. I'll be quickly translating. Uh, Gisele Martins and Raimundo Quilombo. It's a really pleasure to, to have them here. Uh, thank you also, Pajé. Uh, they, 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 they represent a coalition also of media uh, organizations working in peripheric, favelas, quilombolas, uh, communities, and gonna share with us a bit of their experience in the m complex m Maré, which is one of the hugest uh, favela complex uh, in Brazil. A gente tem várias experiências de comunicação comunitária nas favelas, nos quilombos, mas espe especificamente na favela da Maré a gente tem jornais, a gente tem rádio comunitária, TV, rádio poste, é, carros de som, bicicleta, e que vem funcionando ao longo de mais de 20 anos dentro da favela da Maré. E essas diferentes mídias foi, foram muito importantes para a gente durante a pandemia, Uh, they, they have been working for over 20 years now and working with different projects, mainly with like uh, community networks, media networks, and it's really, really important for, for the organization, for the daily basis, uh, organization of the, the communities in, in Mare. E assim como o MTST, a gente fez cozinhas solidárias, arrecadamos dinheiro de forma online para fazermos vaquinhas e fizemos um grande, uma grande campanha de comunicação na favela da Maré, são 16 favelas, 140 mil moradores, conseguimos atender praticamente todos os moradores a partir dessas diferentes tecnologias de comunicação. Amazing. Uh, uh, the, the, the favela Maré, Maré Complex is, uh, it's composed by 16 favelas uh, in Rio de Janeiro, and pretty much as the MTST, the Homeless Workers Movement, did, as Vitória said, uh, about the solidarity kitchens, they are also using crowdfunding to provide uh, meals during, during the pandemic, and mainly through the use of this information communication technology. Yeah? Mas para além dessas inúmeras tecnologias, a gente tem há 10 anos na Maré uma página que se chama Maré Vive, que funciona também para denunciar as violações da, quando se tem operações policiais na Maré, como está ocorrendo há três dias seguidos. E essa página é uma página para falar sobre as informações de onde está o tanque de guerra, a polícia, fazer com que os moradores denunciem e fazer também com que a gente consiga se comunicar rapidamente para que as pessoas não saiam de casa, é, não levem os filhos à escola, em dias de grandes operações policiais. Um, but beyond the technology itself, themselves, uh, they, they, they have a platform, a website called Maré Vive, in which, I mean, also on a daily basis, people reporting uh, police abuse uh, and it's really, really important. It's actually critical for, for denouncing human rights and so on. Sorry for my free translation here. É uma página que se comunica para dentro da Maré e tem uma grande participação comunitária, mas a gente já cons a gente consegue por semana atingir mais de um milhão de pessoas. Significa que a gente também se comunica para fora da Maré e a nível internacional também. Uh, even though it's focusing in uh, internal communication, they've been reaching uh, over one million people in a weekly basis in, in international level. Mas hoje, a nossa realidade na Maré, depois de tantas conquistas nas diferentes tecnologias de comunicação que a gente tem nessa experiência comunitária, hoje o que a gente tem de realidade na Maré é uma não tecnologia. As nossas antenas de internet e cabos de telefonia foram retirados da Maré pelas forças eh, do tráfico, da milícia local. Uh, and what they are really facing concrete is that the, 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 the infrastru internet infrastructure, the antennas, the 
the servers and so on, they are being taken out from the cables fr from the police forces, from the state forces mainly. So they're uh, actually facing a non-technology movement at some point. Então, para concluir, eu coloco aqui essa questão de como se pensa o acesso à internet nas áreas urbanas também, quando a gente fala de favelas e periferias. É, a gente pensa que a aldeia não tem internet, que o quilombo não tem internet, que o, a parte rural não tem internet, mas a gente vem sofrendo um grande retrocesso dentro das favelas e das periferias, nos grandes centros do Brasil, quando a gente pensa que esses locais estão hoje dominados por forças de segurança não estatais, que também tem a ver com o Estado. É, eu tenho um, um celular 5G, mas que dentro da Maré não, não chega o 5G. A gente não tem telefones mais fixos na Maré, a gente não tem mais antenas de grandes empresas na Maré, a nossa internet vem sendo controlada, e a pergunta que fica, para terminar minha fala, é como a gente reconquista o acesso à internet dentro desses locais e como a gente continua fazendo o nosso trabalho de sobrevivência e de articulação comunitária dentro de favelas, como a minha favela, que tem 140 mil moradores, por exemplo, que é a favela da Maré. É isso. E agradeço a artigo 19 por terem feito convite para mim e para o Raimundo de estarem aqui. Gisele said that the question that we must ask is how can we really enable that what has been called a lot here in NGF, that this meaningful connectivity, right? The meaningful access to the internet in a place, in territories that are completely co controlled by state and non-state actors, uh, we call it milicias, that really disable any sort of uh, internet infrastructure, access to 5G in this, for instance, as she mentioned, in this specific uh, context. So how can we Uh, rebuild, reconquer this uh, really autonomous and sovereign internet access somehow. Just I can add something to the translation. One issue that she brought, it's uh, an issue that's not only the reality of Rio, but also in Sao Paulo, and it's a kind of a paradox. When you think about uh, deserts of uh, unconnected, we think about uh, the rainforest in Brazil, we think about deserts, but actually in the biggest cities in Brazil, inside of the favelas, we don't have connectivity. So what she was saying that she have a five, like uh, a device that is able to connect to the 5G, but inside of the favela, she cannot connect to the internet. And that's the reality for Maré, for more than 140,000 uh, citizens. And it's also the same reality that's facing in these big communities in the, uh, in Sao Paulo, for example, for instance. I think just, this is really important because it's a kind of paradox that we live in, in Brazil. Okay. Thank you very much, uh, Gisele. Uh, Raimundo will speak now. So Raimundo Quilombo is from the... He, He works, uh, or he's from uh, TV Quilombo, and he will talk about his experience now. So, please. É, o meu nome é Raimundo Quilombo, né? Eu venho aqui participando, né? Da quem nos trouxe aqui foi o artigo 19, que a gente quer é, agradecer bastante. Eu sou do Quilombo Rampa. O Quilombo Rampa fica situado a 27 km da cidade de Vargem Grande, no estado do Maranhão. E eu sou um dos fundadores da rádio TV Quilombo Rampa, né? Uma comunicação popular que nasceu com o intuito da gente contar a nossa própria história do nosso próprio jeito, né? usando principalmente a tecnologia ancestral, que é a tecnologia que já existe, e adaptando a tecnologia moderna a essa tecnologia que já existe na comunidade. Obrigado uh, por estar aqui. Uh, Raimundo Quilombo, he, he comes from an organization called Quilombo Rampa, in the state of Maranhão, in, in the northeast region of Brazil between the Northeast region and the Amazon rainforest. And they really thank Art Article 19 for, for bringing them here. And they are doing a work, they're trying to combine the use of uh, ancestral technologies, the knowledges from quilom quilombos, also from indigenous communities, combined with uh, the digital technology itself. E a TV, ela tem esse propósito né, de, além de contar a sua própria história, fazer com que a, 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 a juventude, né, os mais velhos, né, os anciões que a gente chama, as crianças tenham uma nova perspectiva do lugar que eles estão. Né? Então, quando a gente começou a, a se enxergar em espaços, por exemplo, na tela de um celular, na tela de uma televisão, isso mudou muito o modo da, da, da população ver o mundo, né, porque aumentou a identidade, e a gente também usa a comunicação popular como uma forma de luta né, contra o preconceito, contra o racismo que é institucional, 
contra o racismo ambiental, né? porque a gente sabe que a, a, nas comunidades quilombolas, indígenas, né? são onde ainda mantém a floresta de pé. Né? E a gente usa a comunicação popular também para fazer denúncias né? contra violações de direitos, principalmente da, 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 da política pública, que no nosso país é bem... bem é, Complicada, né? Complicado entender, né? <risos> Para falar o mínimo. Sorry. Um, and then you've been using the technology to even to allow this con connection with old elderly people, with Indian people, uh, enabling them even to change their perception about the territory they're, they're living in. And he said that it increased their even sense of identity. And they're using technology even to tackle uh, institutional racism, uh, environmental racism, uh, and that that's we, and they are pretty much aware that this, these communities are, are the ones who make, for instance, the, fo the forest uh, being kept alive somehow. Yeah. But that's in the case of the indigenous communities. Yeah. Já para direcionar para o final, né? A gente eh, prega muito a questão do uso da tecnologia ancestral, porque é a tecnologia que mantém as comunidades de pé e viva até hoje. né? Por exemplo, na pandemia, ajudou muito a gente com a questão da, da escassez do sinal de internet, como é que a gente fazia para avisar as outras comunidades né? do período que era a Covid-19, era na, na, na comunicação offline, né? na comunicação boca a boca, na comunica comunicação do grito, é, que a gente chama ancestral. Quero até destacar aqui o... o, o a ajuda né, que a gente teve da artigo 19 no período da pandemia, né, que conectou a gente, enquanto comunidade quilombola, com outras comunidades quilombolas de outros territórios, comunidades indígenas também de outros territórios, aonde a complicação que uma enfrentava ajudava a gente né, na, 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 no enfrentamento da outra. Né, e e esse, esse uso da tecnologia moderna, com a tecnologia ancestral que já tem na comunidade, que as comunidades sempre né, fizeram, ajudou muito e contribui até hoje com a gente para que... É, é, a gente possa, em meio a, a, a não o acesso da internet, conseguir romper várias barreiras. Thank you very much. Uh, uh, he, he emphasized this, this need of really bringing the which is the traditional communication, this face-to-face -face communication, uh, which is can be perceived as this ancestral technology. And also thank it again, uh, Article 19, that Uh, supported them in building networks with other communities in the region uh, to share their the experiences, which were, were quite similar in terms of uh, challenges uh, and potential uh, ways of mitigating them. So uh, it was really helpful. Thank you very much, Amundo. Thank you. Okay. So uh, we are almost uh, in the end of our time, so hopefully we have uh, at least one question or, well, uh, no, no. We still have 15 minutes, right? Yeah, so. Okay, okay, great. Anyone so like even to better. Come so uh, I don't know if anyone wants to make some questions. Uh, yeah, feel free. Comments. Shared experience. José Renato. Thank you. Hey, well, uh, it's good that this session is happening at the end of the IGF because it's by far like the most interesting, the most uh, motivating, I'd say. And also, and I always speak this to Ali, this, this necessary bridging that we need to do between uh, these different movements, especially our movement, the digital rights movement, which is so isolated. Então, estou querendo dizer que é muito importante, em primeiro lugar, que essa sessão, muito mais que ela está tá rolando no fim do IGF, que ela é incrível, mais inspiradora, como é importante a gente linkar melhor né, no Brasil e no mundo esses dois movimentos, que é o de direitos digitais e... Assim, não dois movimentos, né, mas parar de isolar o campo de direitos digitais dos outros. Um, e talvez o que eu queria saber, e depois eu, eu, eu traduzo para o inglês, tipo, em primeiro lugar, um, como é que a gente pode, talvez como é que a gente pode continuar é, aprofundando essas relações, mas, tipo, o papel do artigo 19 nisso fundamental, uma aula de como, como fazer isso. 
e também como é que a gente pode trazer, e talvez isso mais relacionado ao MTST, talvez, mas acho que também vocês podem falar outras coisas, é, como a gente pode, de que forma a gente pode, claro, existem várias formas de a gente exigir do Estado, né, mas mais ação nesse sentido, mas talvez como seria mais estratégico para a gente fazer isso? Foco em é, cooperativismo de plataforma, sei lá, fomentar isso mais, etc., o quê? Então, vocês passarem a visão de vocês. So, just to translate, um, would like to ask first, how can we continue uh, bridging these two, uh, the digital rights movement with other grassroots movements in Brazil uh, in an effective manner? Article 19 is really giving us a lesson about that. And finally, uh, how can, what would be a good strategy for us to demand from the state measures to promote this more? Because um, we cannot expect that uh, communities and movements in general with few resources to take all of the responsibility for that. Thank you very much. Okay, uh, so we will make a batch of questions and then we will come back to the speakers. Okay, thank you very much. Oi, gente. Vou em português primeiro, depois falo, faço a tradução em inglês também. Um, que bom que vocês estão aqui, muito feliz. É, parabéns por essa mesa. É, eu queria compartilhar uma informação e já fazer um convite. É, no Comitê Gestor da Internet no Brasil, a gente é, tem tentado avançar na discussão sobre conectividade significativa e o papel das redes comunitárias nesse processo também. É uma relação que envolve um debate que vai muito além do acesso à internet, mas passa por soberania digital também. E tem uma previsão aí da gente fazer uma grande discussão sobre isso no início do ano que vem. É, então, vai ser ótimo a gente poder, é, como o Zé bem disse, reforçar esses laços né, e ampliar essas conexões, que não são só de internet, são conexões humanas e laços importantes, e já deixar um convite para a gente começar a pensar junto esse processo, né, para que não sejam só pessoas que sejam convidadas para um evento, mas para que a gente construa essa discussão junto, e que o resultado possa ser a gente conseguir, do ponto de vista de compromissos do Estado brasileiro, entender o que, que a gente entende por conectividade significativa no nosso território, com as nossas desigualdades, com as nossas perspectivas. Então, so just wrapping up in English, uh, I would like just to thank for the panel and to uh, invite you all um, from uh, the Brazilian Internet Steering Committee. We are starting organizing an event uh, to talk about uh, meaningful connectivity in Brazil next year and also about network communities, uh, community networks, I'm sorry. And then I would like to invite you all to build this process together with us, not only to be part of the event, but also to think about it. And one of the goals of this initiative is to, at the end, have an idea uh, of how to commit the Brazilian state uh, on what we really understand for meaningful connectivity in Brazil, considering our, our inequalities, our territories, and our goals uh, for uh, a democratic inclusion in Brazil as well. So thank you very much. <laughs> okay, thank you. Uh, okay, o one more question then, and then we, we wrap up. Okay, uh, boa tarde, gente. Falar primeiro também em português, and after the translation. Uh, it will be real quick, just uh, uh, só se alguém, vocês quiserem falar um pouco mais sobre a experiência de conexão das pessoas nos diferentes territórios, né? tanto na, nas cozinhas do MTST, quanto no Quilombo, enfim, como essa experiência de conexão impactou as pessoas, assim, tanto de forma positiva, quanto também possivelmente de forma negativa, né? às vezes... É, a internet chega de diferentes formas e ela causa diferentes impactos, né? So I would like to know uh, how the uh, providing access, uh, internet access to people, such as in the solidary uh, kitchens in MTST and also in uh, in Quilombos, uh, how it impacted lives of people uh, positively or, and also maybe negatively. So because the internet comes and it arrives and it has lots of impacts, even nowadays when we, sometimes we want to just shut down the internet in some, in some places, right? So then that's it, thank you. Okay, so let's go back to the speakers uh, so they can answer the questions and uh, maybe give the final remarks. So, então vamos voltar aqui para os 
palestrantes, né, para eles responderem as perguntas e fazerem os comentários. Uh, maybe I'll start with Victoria. So we go in the same order again? No? <laughs> Fala em português. Então passa para outro. Ou então. Pode falar em português? Porque... Vai lá, vai lá. É... Tá, então você se vira e pode traduzir depois. É... Mas sobre. Eu vou responder só essa, essa última pergunta sobre a experiência da, da, da internet na, nas, tanto nas ocupações, né? Quanto na, nas cozinhas. É, a gente tem esse processo de acessibilidade, porque... Quer que vá parando, o Xavier? Como? Então, pode parar, não pode ser. Quer que vá parando ah, para reduzir? Pode so ser. she's going to answer the, to the last question about uh, the experience of having access in the, in the homeless kitchens in communities. Ah, então, primeiro que colocar a internet só nos lugares não era suficiente. Eu vejo que as pessoas não tinham acesso antes. E não era só uma questão de entrar e começar a usar, né? E no Brasil, é, vários serviços públicos passaram para o meio digital sem a preocupação de acessibilidade com, com as pessoas. Então, teve gente perdendo emprego, teve gente é, não conseguindo tirar documento, teve gente de várias formas que não era só fornecer a internet que essas pessoas iam começar a utilizar de forma natural. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar ensinar para que as pessoas tivessem é, esse acesso. So what Vitória is saying that it was not just enough to bring connectivity to the kitchens or to the community, because actually many of the people that connected through the, the kitchens, they have never connected before. They didn't have I mean, access to the device or the internet itself. And she also states that in Brazil, uh, uh, ultimately be, uh, uh, on the last years, many of the public services became online. So it was really, really important for these people not just learn how to access the internet, but access these life-saving uh, uh, services from the government. So what they did is they brought the internet, but also brought people to teach how to access internet and access these new online serv government online services. E... Okay. Uh, só ia comentar muito rápido de que, é, no geral, ajudou. Então, a gente pode fazer aulas. As pessoas gostam mais de ficar na, nas cozinhas. E também se torna uma, uma forma de se conectar com as pessoas. Não é só pegar a comida e ir embora, né? A gente consegue conversar com, com todo mundo que vai nas cozinhas. Mas, é claro, tra isso traz contradições, né? Então, um debate que a gente teve foi se a gente ia liberar a internet para todo mundo. Se a gente ia é, restringir alguns sites. Mas aí, se a gente restringir, a gente pode entrar num debate moralista. Então, são questões, mas que é o que a gente conversa, né? É, fazer isso envolve contradições, e, mas a gente se propõe a fazer de, de outra maneira. Não sei se faz por vida. Yeah, so it's saying about a little bit of the challenge that they face when they, uh, they brought the exact sex. For example, people like to, to access from the kitchen and everything and have the classes about it, and this was really, really well um, uh, accepted and received. But also, one of the challenges was like, which kind of access we're going to liberate, like all kind of access to all kind of websites on the internet. So they thought, should they restrict to uh, any kind of, uh, but what, which framework to use is our moral framework. So this that they're working through. And uh, so far they prefer to all access to internet. Okay, thank you very much, Victoria. So uh, Gisele, uh, would you, uh, was, would you like to answer the questions and present your comments. So, Gisele, pode comentar alguma pergunta ou, ou fazer seus comentários finais? É, primeiro, pensar que pensar a internet no Brasil, é quando a gente, a gente precisa pensar que existem diferentes Brasis, né? e que o racismo digital é uma realidade nossa. Eu fico pensando que lá atrás, nos governos anteriores, do PT, é, tinha uma, é uma campanha que eles faziam de que estavam oferecendo internet para as favelas, para as periferias, só que essa internet funcionou só na Avenida Brasil, não funcionou dentro da favela da Maré. Isso saiu em vários jornais que estava chegando internet na Maré, mas essa internet nunca chegou. E aí, quando se pensa esses grandes encontros sobre internet, precisa pensar a partir desses territórios. Porque é nesses territórios que, em 2020, a gente conseguiu ou tentou combater as fake news, a desinformação. né? E, e essa desinformação só foi 
A gente só conseguiu trabalhar isso porque a gente já fazia um trabalho de 20 anos territorial. E, para terminar, é, experiências positivas e, e, ne, e negativas de conexão. né? E aí eu fico pensando que nos grupos de WhatsApp, na, nas, nas favelas, a desinformação chegava, falando que tinha que usar cloroquina né, sobre a pandemia, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tentou ali fazer inúmeros grupos de WhatsApp para dizer que a cloroquina não servia e fazer uma grande campanha em prol da vacina. E aí eu penso que hoje a gente está sem internet na maré não é por acaso. É, a gente não tem telefonia fixa, não tem internet, não tem 3G, não tem antena, não é por acaso. Porque, por exemplo, a Fiocruz está dentro da favela da Maré e tem internet. A UFRJ está dentro da Maré e tem internet. Porque grandes favelas como a minha não têm internet. Eu acho que esse é mais um interesse também do governo. Então, como a gente também repudia esse governo e trabalha ali a partir dos nossos territórios, dizendo que isso não é por acaso. Então... Para se pensar em internet no Brasil, precisa pensar o racismo digital primeiro. E era isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uh, Giselle said that it's really important to think that in the Brazilian case, but also to the other places, that um, you, there are different bra Brazils inside one Brazil, right? And like uh, previous uh, governments from the Labour Party, they, they even offered free internet access, announcing that, but the, the internet access itself never reached the, the Maré uh, favela complex, but a close by avenue. Uh, they, they try to, to tackle, they've been trying to tackle the, the, the information, fake news and so on, but that's in this territory, but the, the success is mainly given to the 20 years uh, long trajectory in territorial work, and they even created like WhatsApp groups during the pandemic to tackle the information around uh, vaccines, chloroquine, and so on. But uh, she realized that, to, that today it's not by accident that they don't have access to the internet, to 3G, to infrastructure. Uh, it's somehow it's political, and it, we should think of digital racism before thinking of uh, internet access. So Raimundo, your final thoughts? É, a internet para a gente, né, no, nosso, no nosso contexto, para quem vive uma comunidade quilombola, é muito importante. né? São vários fatores que levam a isso. Por exemplo, quando a gente começou a colocar vídeos né, na, na, numa página que a gente tem na internet, você consegue demarcar território, né, dizer que as comunidades quilombolas elas existem, né, que ainda tem uma invisibilidade muito grande a nível de Brasil, a nível de mundo né, também. E, quando você começa a fazer isso, você demarca que as comunidades existem, que você faz parte de um território, e que aquele território só existe ali por conta de uma luta que é ancestral nas comunidades. Né? Então, por esse lado, a, a, a tecnologia moderna ela tem sido muito importante para a gente, né? que é o caso da internet. Você está dizendo que é muito importante ter quilombola como representativa nesse tipo de lugares, que é comunidades que são geralmente uh, invisibilizadas, uh, not only in the Brazilian level, but in the global level. So it's important to, to the spaces to make sure that this, this territory is on, only exists, uh, Quilombola, as you can search it, uh, because of a really historical uh, struggle uh, in the territory and the non-development <laughs> in Latin America, especially. E co quando não se tem né, esse, esse domínio da internet, no caso, é às vezes, quando você precisa fazer uma denúncia, por exemplo, de uma violação de direito, a internet cai, parece que é automático, né? Mas é tudo já bem, bem planejado. E você imagina, imagina uma comunidade quilombola lá no meio do, do, do mato, sem ter acesso à internet no período da pandemia, né? Quanta complicação isso, isso faria? Então a gente também é, usou esse, essa pequena quantidade de internet, né, para se conectar com outras comunidades. Então na pandemia, por exemplo, a gente falava com uma comunidade de outro estado, o que está dando errado aí, o que está dando certo, e assim a gente conseguia é, passar para a nossa comunidade e usar a, a tecnologia offline né, para ir em outras comunidades que não tinham acesso à internet, para avisar para eles, olha, o vírus não é um vírus simplesinho, né, ele mata, como é que a gente vai se precaver, tal comunidade deu certo, tal comunidade não deu certo, então, 
gente usa também a internet hoje para conseguir vender os produtos né, da agricultura familiar. Por exemplo, você manda uma mensagem, ah, a gente tem produtos tal para a cidade, a cidade, alguém da cidade quer aqueles produtos, a gente já consegue entregar com, com facilidade. Né? Então, ajuda muito nessa questão. Então, pra, no contexto de comunidades, né, não só comunidades quilombolas, mas comunidades tradicionais de forma geral, a internet ela contribui muito com isso. E tem outro lado também que a gente, enquanto comunidade, enquanto comunicador popular, né, sabem fazer muito bem, que é saber o que pode e o que não pode né, colocar na internet, por exemplo, né, porque ela, é, ela também tem seus, seus, seus malefícios. Né, mas a gente consegue, dentro da comunidade, a partir de uma comunicação que é feita, que a gente chama de dentro para dentro, é conseguir romper essas questões e ajudar a comunidade a pegar a internet como algo que contribui para a vida da comunidade. Ele disse que, quando você tentou denunciar que você tinha sido um direito compromissado, parece que a internet não funciona quando você realmente requeriu. E... Uh, but uh, uh, also recognizing that the lack of this internet would be even worse during the pandemic somehow, but they, they, they really tried to make the best effort to, to go through different communities with, with ones that didn't have any internet access to share reliable information around the, the pandemic. They also been using internet, as was mentioned by the platform cooperativism, to sell uh, food from the solidarity, uh, solidarity uh, food production, food sovereignty idea. Uh, using this platform to sell and generate income. Uh, and the internet contributes a lot for that. Uh, and they are really, really much aware of the, these communities, of what they should really upload or write in the internet, because it can be really risky for them too. And allow me to just say with the quick things, uh, thank you very much for everyone for being here. We, cannot, we are out of time. But thank you for the questions. I think that's, that's the way, indeed, to move forward, to bring this, this, which are the convergence topics from the internet governance that we can discuss together in the same community, in the civil society, to, to develop policies. And we can be pretty sure that uh, we'll be working really hard on that. Thank you. Thank you, Alexandre. So we, we have to end our session. I'm sorry for the people online that asked. We had a question from Avis from Cameroon and unfortunately we weren't able to answer. So I thank you all for coming, and a uh, last uh, applause for the speakers. Thank you. Thank you, everyone.